In this question, starting from rest, a motorcyclist moves on a horizontal unbanked circular track of radius r is equal to 28 meter. Coefficient of friction between the tires and the track is uniform everywhere. How much minimum distance must the motorcycle cover to achieve the maximum allowable speed? We have to treat the motorcycle as a point particle and we have to use pi is equal to 22 by 7. तो इसमें यहाँ पर एक मोटरसाइकिल जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है और वो रेस से स्टार्ट करती है मूव करना ठीक है तो जो यहाँ पर ये सर्कुलर पाथ है इस सर्कुलर पाथ पे जीरो वेलोसिटी के साथ में इसने स्टार्ट किया है तो यहाँ कहीं मान लीजिए इसने जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट किया है तो एट द स्टार्टिंग मोमेंट ठीक है एट द स्टार्टिंग मोमेंट ऑब्वियसली कि जीरो स्पीड से अगर स्टार्ट किया है तो स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड यहाँ पर बढ़ेगी तो देर विल बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वहाँ पर और स्टार्टिंग में किसी तरीके का सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा एट टी इज इक्वल टू जीरो क्योंकि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो है वी स्क्वायर बाई आर होता है तो वी इज जीरो तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जीरो अब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी वजह से स्पीड बढ़ेगी और स्पीड अगर बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल भी क्रिएट हो जाएगा और वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा वो ठीक है तो किसी भी मोमेंट पे वी हैव टू काइंड ऑफ एक्सेलरेशन वन इज अलॉन्ग द टेंजेंट विच इज नॉन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड सो दिस इज सेंटर दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड टूअर्ड द सेंटर एट एनी मोमेंट देर विल बी सेंटर पिटल एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन के दो कॉम्पोनेंट्स यहाँ पर वी कैन डू वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड वन इज सेंटर पिटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वी कैन राइट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन स्पीड डी वी बाई डी टी और इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न इज वी डी वी बाई डी एस वेर डी एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम सो दिस कैन बी रिटर्न इज वी डी वी बाई डी एस एंड द सेंटर पिटल एक्सेलरेशन इज नोन वी स्क्वायर बाई आर तो किसी भी मूवमेंट पे दिज आर दी एक्सेलरेशन और इससे अगर नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो नेट एक्सेलरेशन स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द नेट एक्सेलरेशन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम अब वट इज़ द मैक्सिमम अलाउबल स्पीड मैक्सिमम अलाउबल स्पीड यहाँ पर जो आएगी तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है मैक्सिमम अलाउबल स्पीड की तो जब मैक्सिमम अलाउबल स्पीड होती है ठीक है और उसके बाद में अब स्पीड चेंज नहीं हो रही इसका मतलब ठीक है तो किसी तरीके का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा इसका और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इन दिस केस इज वी मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर तो यहाँ पर जो भी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाला एजेंट होता है वो ऑब्वियस है क्योंकि सरफेस के अलॉन्ग हॉर्जोनटल सरफेस के अलॉन्ग फोर्स चाहिए होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन हो सकता है इसके अलावा नॉर्मल और एम सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे तो मैक्सिमम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो हो सकता है यहाँ पर ए सी मैक्सिमम दैट कैन बी म्यू एम जी दिस इज द फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई मास सो दिस इज म्यू जी एंड दिस इज वी मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर सो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड सेफ स्पीड इज म्यू जी आर सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ दिस बाइक नाउ हियर वी वी विल हैव टू काइंड ऑफ एक्सेलरेशन दोनों एक्सेलरेशन होंगे यहाँ पे ए टी भी होगा और ए सी भी होगा अब ये सभी एक्सेलरेशन जो भी हैं ठीक है इनका कुछ नेट एक्सेलरेशन होगा तो नेट एक्सेलरेशन विल बी समवेयर अराउंड हियर इनके बीच में कहीं ना कहीं होगा ये स्टार्टिंग में जो भी नेट एक्सेलरेशन था वो सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था जैसे जैसे एसी बढ़ता गया तो जो नेट एक्सेलरेशन वेक्टर है वो रोटेट करता हुआ अल्टीमेटली एसी की तरफ आ जाएगा ठीक है और ए सी अलॉन्ग हो जाएगा तो अल्टीमेटली स्टार्टिंग में ए की तरफ था और अल्टीमेटली ये ए की तरफ हो जाएगा तो इस तरीके से जो नेट एक्सेलरेशन वैक्टर है वो रोटेट कर रहे हैं यहाँ पर तो दिस इज़ दी नेट एक्सेलरेशन वैक्टर ए तो अब यहाँ पर ऑब्वियस है कि इसके पास अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से होगा और दैट फोर्स इज ऑनली ड्यू टू फ्रिक्शन बिकॉज ये सरफेस के अलॉन्ग फोर्सेज हैं तो ऑब्वियस है कि जो भी ये एक्सेलरेशन होगा ये एक्सेलरेशन फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास ठीक है और 
वी हैव टू कवर द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस तो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस का मतलब है कि स्टार्टिंग से ही यहाँ पर ये मैक्सिमम फ्रिक्शन यूज कर रहा है ठीक है इट इज़ यूजिंग द मैक्सिमम फ्रिक्शन और वो फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का ऑब्वियस बात है कि फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर में ही हमें लेना है यहाँ पर स्लिपिंग कंसिडर नहीं करना है देर इज़ नो स्लिपिंग तो एक्सेलरेशन इज फ्रिक्शन डिवाइड बाई मास जो भी नेट एक्सेलरेशन है दैट इज फ्रिक्शन डिवाइड बाई मास यही डायरेक्शन फ्रिक्शन का होगा यहाँ पर तो और फ्रिक्शन हमें यहाँ पर यूज़ कर लेना चाहिए जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है वो तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन इज नॉर्मल रेशन इज विल बी इक्वल टू एम जी नॉर्मल रेशन इज आउट ऑफ द प्लेन एंड दिस एम जी विल बी इन टू द प्लेन सो दिस इज द नॉर्मल एंड एम जी सो म्यू एम जी डिवाइड बाई एम सो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन यहाँ पर हमेशा रहेगा दैट इज इक्वल टू म्यू जी ठीक है तो अब यहाँ पर Uh, ये जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है तो मैं इसमें इसको यहाँ रख देता हूँ तो दिस इज़ म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू व्हाट इज़ ए टी स्क्वायर तो मैं ए टी का एक तो डी एफ ऑन डी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा वी डी बाई डी एस यूज़ कर सकते हैं तो आई एम गोइंग टू यूज़ वी डी बाई डी एस क्योंकि उस डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करना है तो वी डी बाई डी एस ठीक है इसको हम एक और मैथड से करेंगे फिलहाल बाद में तो एक तरीके से अभी वी आर डूइंग इट विथ मैथड वन ठीक है तो आगे बढ़ते हैं इसमें तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर वी डी बाई डी एस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ये और ए सी स्क्वायर तो ए सी इज वी स्क्वायर वे आर इसका स्क्वायर तो अल्टीमेटली एक डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का बनता हुआ यहाँ दिख रहा है इसमें ठीक है और इसमें यहाँ पर ये जो बनेगा इक्वेशन वो v और s इन टर्म्स ऑफ वेलासिटी एंड जो भी स्पीड और डिस्टेंस कुछ इसके टर्म से बन रहा है तो यहाँ से कैलकुलेशन पॉसिबल हो सकती है तो लेट अस मूव फॉरवर्ड तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे कि जो ये v डी बाई डी है इसको एक साइड में रखता हूँ तो v डी बाई डी इसका स्क्वायर दिस इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर एंड दिस विल बी v रेस्ट टू पावर फोर डिवाइड बाई आर स्क्वायर नाउ वी कैन डू कि यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया जाए इसका तो अगर मैं स्क्वायर रूट यहाँ पर ले लूँ इसमें तो स्क्वायर रूट लेने के बाद में दिस विल गो फ्रॉम हियर और यहाँ पर इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा फर्दर वी डी वी डिवाइडेड बाई दिस होल क्वान्टिटी म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस वी फोर डिवाइड बाई आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू सो वी डी वी यहाँ पर यह आ गया डी एस इधर चला जाएगा तो वी कैन इंटीग्रेट ऑन बोथ दी साइड्स तो दोनों साइड यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए वेलोसिटी की मेरे पास में लिमिट है वैसे यहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट इनिशियल वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट करके और ये अंडर रूट म्यू जी आर तक जाना चाहिए दिस शुड गो टू म्यू जी आर लेकिन अभी यहाँ पर ये इंटीग्रेबल नहीं लग रहा है इसमें तो इसमें कुछ सब्सटीशन करेंगे और सब्सटीशन करने के बाद में इट विल बिकम इंटीग्रेबल तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसका फॉर्मेट चेंज करने जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू चेंज इट्स फॉर्मेट तो यहाँ पर ये वी डी वी डिवाइडेड बाय मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ तो ये म्यू जी विल कम आउट और यहाँ पर ये बनेगा वन माइनस इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू जी आर होल स्क्वायर ठीक है इस पूरे का स्क्वायर यहाँ पर हो गया और इधर ये डी एस चल रहा है यहाँ पे अब ऐसा करते हैं इसमें कि जो ये क्वान्टिटी है वी स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू जी आर इसको मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूँ सब्सटीशन तो लेट v स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू जी आर दिस इज इक्वल टू जेड और इसके बाद में हमें दिख जाना चाहिए अब इसको इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो टू वी डी वी दिस इज इक्वल टू म्यू जी आर डी जेड ठीक है ये हो जाएगा तो जो वी डी वी अपॉन म्यू जी है तो म्यू जी को यहाँ पर इसके नीचे रख लेते हैं तो वी डी वी अपॉन म्यू जी दिस इज आर डी जेड बाई टू ठीक है ये सब शूट कर लेंगे बहुत ईजी है और यहाँ पर जो स्पीड है स्पीड कहाँ से कहाँ तक है जीरो से लेकर अंडर म्यू जी आर तो Z की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी तो V जीरो तो Z भी जीरो हो जाएगा और V को अगर मैं ये रख दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा Z वन हो जाएगा ठीक है तो इन टर्म्स ऑफ Z दिस इज जीरो टू वन लिमिट V डी वी डिवाइड बाई म्यू जी दिस विल बी R डी जेड डिवाइडेड बाई दिस टू एंड नाउ इट इज़ वन माइनस जेड स्क्वायर अंडर रूट डी एस को इंडिकेट कर लेते हैं ये टोटल डिस्टेंस टेवल्ड हो जाएगा तो वन माइनस डी जेड अपॉन दिस तो ये साइन इनवर्स जेड होगा इसका इंटीग्रेशन तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ जेड फ्रॉम जीरो टू वन दिस इज टोटल डिस्टेंस साइन इनवर्स जेड 
तो इट विल भी अगर इसमें वन रखते हैं तो पाई बाई टू हो जाएगा जीरो कहेंगे जीरो हो जाएगा तो अल्टीमेटली यहाँ से जो आउटकम होगा पाई बाई टू होगा और आर यहाँ पे पहले से आर बाई टू तो इट विल बी डिस्टेंस इज सिंपली नाउ पाई आर बाई फोर इसका मतलब उसको पाई आर बाई फोर का मतलब हो जाएगा पाई बाई फोर मूव करना पड़ेगा फोर्टी फाइव डिग्री कवर करना पड़ेगा सर्किल के ऊपर तो सर्किल पे फोर्टी फाइव डिग्री ये इतना एंगल उसको कवर करना पड़ेगा अगर आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं आर की वैल्यू इज ट्वेंटी एट और पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन लेना है तो आर इज ट्वेंटी एट दिस इज फोर सो इट विल भी ट्वेंटी टू मीटर तो इट हैज़ टू ट्रेवल ट्वेंटी टू मीटर बिफोर इट अचीव इट्स मैक्सिम स्पीड अब इसी को मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ तो किसी मोमेंट पे मैंने यहाँ पर इसी जनरल मोमेंट पे दिखा रखा है कि देर इज़ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देर इज सेंटिपिटल एक्सेलरेशन और ए जो है वो नेट एक्सेलरेशन है यहाँ पर इसमें जो कि हमने देखा था कि इट विल बी इक्वल टू म्यू जी ठीक है तो इस एक्सेलर और मैंने यहाँ पर ये यह एंगल फाइव एज्यूम कर रखा है बिटवीन द नेट एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन तो यहाँ पर अगर मैं ए टी लिखूँगा तो ए टी इज म्यू जी कॉस फाइव ठीक है एट इज़ म्यूजिक कॉस फाइव और इसको मैं डी वी बाई डी टी भी लिख सकता हूँ दिस इज कैन बी रिटर्न एज डी बाई डी टी जो ए सी है यहाँ पे दैट इज़ इक्वल टू म्यूजी साइन फाइव ठीक है कंपोनेंट ले लिया म्यूजिक का नेट एक्सलेशन का और ये वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है अब मैं ऐसा करता हूँ जो सेकेंड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वहाँ से म्यूजिक कॉस फाइव आ जाएगा यहाँ से डी बाई डी टी वगैरह कुछ बनता हुआ दिख रहा है तो लेट इस डिफ्रेंशिएट दिस सेकंड इक्वेशन तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो म्यू जी कॉस फाइव डी फाइव बाई डी टी आ जाएगा यहाँ से क्योंकि ये जो फाइव एंगल है फाइव एंगल बिटवीन द नेट एक्सेलरेशन एंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये एंगल भी ऑब्वियस है कि समय के साथ साथ चेंज हो रहा है इनिशियली ठीक है इनिशियल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो इनिशियली जो फाइव था वो बिल्कुल टेंजेंशियल के साथ में था जीरो डिग्री एंगल और बाद में ये सेंट्रीपिटल के डायरेक्शन में हो जाएगा फाइनल फाइनल जो फाइव है ठीक है दैट विल बी टू अट देंटर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये हो गया अब दूसरे साइड का अगर मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 1 बाई आर दिस इज 2v वी डी बाई डी टी तो यहाँ पर आप ये देखो कि दोनों इक्वेशन से ये म्यूजिक कॉस फाइव दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी तो म्यूजिक कॉस फाइव दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी तो म्यूजिक कॉस फाइव एंड दिस डी बाई डी टी विल बी कैंसल्ड तो यहाँ पर क्या आ गया डी फाइव बाई डी टी डी फाइव बाई डी दिस इज टू वी बाई आर और ये जो v बाई आर है वट इज़ दिस v बाई आर दिस v बाई आर इज़ द एंगुलर वेलासिटी ओमेगा v बाई आर इज़ द एंगुलर वेलासिटी और सपोज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ कि अगर पार्टिकल है पार्टिकल मोमेंट दिखा रहा है यहाँ पे और दो इंस्टेंट्स के बीच में ये डी ठिटा एंगल कवर कर रहा है यहाँ पे ये तो डी ठिटा इज़ द एंगुलर डिसप्लेसमेंट उस इन्फाइनट एसिमल टाइम में तो यहाँ पर ये ओमेगा है ओमेगा को आई कैन राइट डी ठिटा बाई डी टी तो डी डेटा यहाँ पर कितना एंगल कवर कर रहा है सर्किल पे सर्कुलर आर्क यहाँ से वी कैन राइट कि डी फाइव दिस इज इक्वल टू ट्वाइस डी ठीटा ये आ जाएगा और अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूँ तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी ठीटा है ये मेरे को बता देगा कि टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है और डी फाइव तो फाइव में कितना चेंज हुआ है यहाँ पर तो फाइव में जो तो चेंज हुआ है यहाँ पर वो पाई बाई टू माइनस हो जाएगा फाइव फाइनल इज़ फाइव पाई बाई टू एंड फाइव इनिशियल इज़ जीरो और यहाँ पे ट्वाइस एंड दिस इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाइक डेल्टा ठीटा दिस इज़ गोइंग टू बी पाई बाई फोर और पाई बाई फोर आ गया तो इससे वी कैन फाइंड कि आर के अलॉन्ग उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है सर्कुलर पाथ पे तो डिस्टेंस ट्रेवल इज आर डेल्टा ठीटा तो दिस इज़ पाई आर बाई फोर सो अगेन वी आर गेटिंग द सेम आंसर